இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூணாவது டி டுவெண்டி போட்டியில சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்துல அபாரமா வின் பண்ணி இருக்கு இந்த போட்டியில இந்தியா டாஸ் வின் பண்ணி எதிர்பார்ப்புக்கு மாறா பேட்டிங்க சூஸ் பண்ணதுதான் ஒட்டுமொத்த தோல்விக்கு காரணம்னு ரசிகர்களால குற்றம் சாட்டப்பட்டு வருது சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீமுடைய கேப்டன் டி காக் மற்றும் ரெண்டு புதுமுக பவுலர்ஸ் தான் அந்த டீமுடைய வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமா இருந்தாங்க மூணு போட்டிகள் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடர்ல இந்தியா ஏற்கனவே ஒரு போட்டியில வின் பண்ணி இருக்கு முதல் போட்டி மழையால தடப்பட்டுச்சு அதனால இன்னைக்கு போட்டி ரெண்டு டீமுக்குமே கட்டாயம் இந்தியா வின் பண்ணா தொடர கைப்பற்றலாம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா வின் பண்ணா தொடர சமன் செய்யலாம் இதனால இந்த போட்டியில ரெண்டு டீமுமே விட்டு கொடுக்காம மோதுன்னு பெரிய எதிர்பார்ப்பே இருந்துச்சு மூணாவது டி டுவெண்டி போட்டி நடக்கிற பெங்களூர் ஸ்டேடியத்துடைய பிச்சு ரிப்போர்ட் பத்தி கவாஸ்கர் சொல்லும் போது பிச் காஞ்சு போய் இருக்கு வெடிப்புகளும் இருக்கு அதனால ஸ்பின் பவுலர்களுக்கு சாதகமா இருக்கும் இது ஒரு நல்ல சேசிங் ஸ்டேடியம்ங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் பண்ண வேண்டிய ஆர்வம் இருக்குன்னு சொன்னாரு ஆனா டாஸ் வின் பண்ண இந்தியன் டீம் கேப்டன் விராட் கோலியும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்க சூஸ் பண்ணாரு அப்பவே விராட் கோலி ஏன் சம்பந்தமே இல்லாம பேட்டிங்க சூஸ் பண்ணாருன்னு பெரிய விமர்சனங்கள் எழுந்துச்சு கடைசியில அந்த முடிவு தான் இண்டியன் டீமுக்கு பெரிய பாதகமாகவும் மாறுச்சு இண்டியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் டி டுவெண்டி போட்டியில கலமரங்கின அதே டீம் தான் இன்னைக்கும் கலமரங்குச்சு ரோஹித் சர்மா ஷிக்கர் தவான் ரெண்டு பேருமே ஓபனிங் பேட்ஸ்மேனா கலமரங்க ரோஹித் சர்மா ஒன்பது ரன்களை விக்கெட்டை பறிக்கொடுக்க அடுத்து வந்த கேப்டன் விராட் கோலியும் ஒன்பது ரன்களையே அவுட் ஆகி பெவில் என் திரும்பிட்டாரு தவான் கொஞ்ச நேரம் அதிரடி காட்டினாலும் இருபத்தஞ்சு பாலுக்கு முப்பத்தி ஆறு ரன்கள் குவிச்சு அவரும் விக்கெட்டை பறி கொடுத்தாரு இண்டியன் டீமுடைய பேட்டிங் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமா அடுத்தடுத்து எல்லா பேட்ஸ்மேன்களும் விக்கெட்டை பறி கொடுக்க தொடங்கினாங்க இதனால இந்தியா இருபது ஓவருக்கு ஒன்பது விக்கெட்டுகளை பறி கொடுத்து நூத்தி முப்பத்தி நான்கு ரன்கள் மட்டும்தான் எடுத்துச்சு அடுத்ததா பேட்டிங் பண்ண வந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம் எந்த சிரமமே இல்லாம இந்தியாவுடைய பவுலிங்கை சமாளிச்சுது ஏற்கனவே இண்டியன் டீம்ல ரெண்டு ஃபுல் டைம் பவுலர்ஸ் தான் இருக்காங்க இதனால இண்டியன் டீமால பவுலிங் வச்சு சவுத் ஆப்பிரிக்காவுடைய அதிரடிய சமாளிக்க முடியல அந்த டீமுடைய கேப்டன் டி காக் ஐம்பத்தி இரண்டு பால்ல எழுபத்தி ஒன்பது ரன்கள் குவிச்சு கடைசி வரைக்கும் அவுட் ஆகாம களத்துல இருந்தாரு இவருடைய அதிரடி ஆட்டமும் அந்த டீமோட வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமா இருந்துச்சு இதனால பதினாறு புள்ளி அஞ்சு ஓவர்கள்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம் ஒரு விக்கெட்டை மட்டும் பறிக்கொடுத்து நூத்தி நாற்பது ரன்கள் எடுத்து ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்துல அசால்ட்டா வின் பண்ணிட்டு போயிருச்சு